విజయ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారి మరిన్ని వీడియో అప్డేట్స్ కొరకు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఐ ఫర్ గాడ్ మినిస్ట్రీస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి సర్వోన్నతుడ సర్వసృష్టికి ఆధారభూతుడ మా కన్న తండ్రి మీ పవిత్ర నామానికి మీ పరిశుద్ధ నామానికి మా ప్రభువును మా ప్రియ రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడైన క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామలు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి దయగలిగిన మా దేవ ఈ నాలుగవ దినాన మీ పిల్లలకు మీ మాటలు వినిపించడానికి సిద్ధపడుతూ ఉండగా మీ పిల్లలందరికీ జ్ఞానం ఇవ్వండి వివేకం ఇవ్వండి అనేక ప్రాంతాల నుండి దూర దేశాల నుండి ప్రభు లైవ్ ద్వారా ఈ యొక్క ప్రసంగాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి మీ పిల్లలకు కూడా జ్ఞానం ఇవ్వండి వివేకం ఇవ్వండి వారి మనోనేత్రాలు వెలిగించండి శుద్ధమైన హృదయం కలిగి మీ అందు భయభక్తులు కలిగి మీ మాటలు విని మా హృదయాలను మీకు అప్పగించుకొని తండ్రి మీ చిత్తానుసారంగా ప్రవర్తించుటకు మా అందరికీ నేర్పించమని మీ సత్యవాక్యమును సరిగా విభజించి ఉపదేశించుటకు గాను మీ సమయోచితమైన జ్ఞానమును మరి ముఖ్యంగా మా ఎందు మీరు నివసింపజేసిన మా అందరి ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మదేవుని సహాయమును మెండుగా ప్రసాదించమని త్వరలో మా కొరకు రాని ఉన్న మా ప్రభువును మా ప్రియ రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడైన క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన అతి పవిత్రమైన నామలు ఈ ప్రార్థన మనవులు అడిగి వేడుకొనుచున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమెన్ ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా దేవుని మహాదేవును బట్టి మరి ఒకసారి ఈ చల్లని వాతావరణంలో మనం అందరం ఈ విధంగా సమకూర్చబడి దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని వినటానికి దేవుడు ఎంతో మంచి అవకాశాన్ని మనందరికీ దయచేశారు అందును బట్టి తండ్రి అయిన దేవునికి కుమారుడైన క్రీస్తు వారి పేరట హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను యుగముల వరకు మనందరి ద్వారా నిత్యము దేవు నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రియులరా మతం వల్ల ఎలాంటి భయానకమైన పరిస్థితులు సమాజంలో మానవ హృదయంలో చోటు చేసుకున్నాయో విని అది మనకు వద్దు అని గత మూడు దినాలుగా మనం విన్నటువంటి మాటలు బట్టి మనం డిసైడ్ అయిపోయాం ఆ మతాలు మనకు వద్దు మతం ఏ దేశాన్ని ఇంతవరకు బాగు చేయలేదు మతం ఏ జాతిని ఇంతవరకు బాగు చేయలేదు మతం వల్ల బాగుపడిన ఏ ప్రాంతం కూడా మనకు కనబడదు అటు సామాజికంగా కానీ ఇటు వ్యక్తిగతంగా కానీ ఆర్థికంగా కానీ ఏ విధంగా కూడా ఏ దేశం కూడా అభివృద్ధి చెందలేదు మతాన్ని వల్ల ఈ మతాలు అనేవి మనిషిని భ్రష్టు పట్టించాయి తప్పితే అందుకే దేవుడు ఆ మతంలో నుండి తన మార్గంలోనికి ప్రజలను నడిపించాలి అనుకున్నాడు మృగాలుగా మారిపోయినటువంటి మానవ జాతిని మరలా వారిలో నిద్రపోయినటువంటి మానవత్వాన్ని మేల్కొల్పి సరికొత్త పొంతలు తొక్కించి సరికొత్త ఆలోచనల్లోనికి నడిపించి సరికొత్త జీవితాలు ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వాలి అనుకున్నాడు ఇది దేవుని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి సంకల్పం ఆయన సంకల్పంలో భాగం ఇదంతా కూడా ప్రియులరా ఆ మతంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా ఈ మార్గంలోనికి రావడం ప్రారంభించారు నిన్న మీరు విన్నారు కదా యూదులు క్రైస్తవ్యాన్ని అంతం చేయటమే వాళ్ళ మత ధర్మంగా భావించారు యువత మత ధర్మం క్రైస్తవ్యాన్ని అంతం చేయటం ఆనాడు ఉన్న యూదులు ఆ యూదుల్లో కూడా మృగాలు ఉన్నారు అని మనకు అర్థమైంది నిన్నటి దినా మీరు సాక్ష్యాధారాలతో సహా చూడటం జరిగింది అయితే ప్రియులరా ఆ మృగాలలో ఎంతోమంది జీవ మార్గాన్ని కనుగొన్నారు సత్యాన్ని తెలుసుకున్నారు ఈ మతాల వల్ల ఈ ప్రపంచానికి ఒరిగింది ఏమీ లేదు ద్వేషం విద్వేషం తప్ప ఈ మతాలలో కొనసాగటం వల్ల ప్రపంచానికి ఒరిగింది ఏమీ లేదు మూఢ నమ్మకాలని మోస్తూ బ్రతకడం తప్ప ఈ మతాల వల్ల మన మనస్సాక్షి బాగుపడింది లేదు అజ్ఞానంలో కృంగిపోవడం తప్ప అని గ్రహించిన అనేకులు ఆ చీకటిని విడనాడి వెలుగులోనికి రావడం ప్రారంభించారు దానికి సంబంధించిన కొన్ని సాక్ష్యాలు మొదటి మీరు చూడగలిగితే నాలుగు నుంచి చూద్దాం ప్రియులార మొదటి నుండి ఎరుసలేంలో నా జనము మధ్యను అంటే వాళ్ళ మతస్థులు నా జనం అంటే ఎవరండి వాళ్ళ సొంత మతస్థులు యువత మతస్థులు నా జనము మధ్యను బాల్యం నుండి నేను బ్రతికిన బ్రతుకు ఎలాటిదో యూదులందరూ ఎరుగుదురు అంటాడు అంటే నేను ఎంత నిష్ఠాగరిష్ట సంపన్నుడనో మతం విషయంలో ఎంత శ్రద్ధాశక్తులు 
భయభక్తులు కలిగిన వాడను మన జాతి జాతి అంతటికీ తెలుసు యువత జాతి అంతటికీ తెలుసు అని తనను తాను పరిచయం చేసుకుంటున్నాడు అర్థమవుతుందా తనను తాను ఈ సమాజానికి తనను గూర్చి ఉన్నతంగా పరిచయం చేసుకుంటున్నాడు రైట్ ఆ తర్వాత ఏమంటున్నాడు అంటే వారు మొదటి నుంచి నన్ను ఎరిగిన వారు కనుక సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి నాకు వారికి ఇష్టమైతే వాళ్ళకి అన్నీ తెలుసు ఓపెన్గా చెప్తున్నాడు వాళ్ళకి అన్నీ తెలుసు వాళ్ళన్నీ చూశారు కళ్ళతో చూశారు సో వాళ్ళకి ఇష్టమైతే వాళ్ళన్నీ చూశారు కనుక నేను మన మతంలోని బహునిష్ట గల తెగను అనుసరించి పరిసయ్యుడునుగా ప్రవర్తించినట్టు చెప్పగలరు అన్నాడు ఆ మన మతం ఏదైతే ఉందో యోధ మతం ఆ యోధ మతంలో బహునిష్ట గల అనే మాట రాశాడు చూడండి బహునిష్ట గల తెగను అనుసరించి అన్నాడు అంటే అందులోనే వాళ్ళ మతాల్లోనే కొన్ని తెగలు ఉన్నాయి అందులో బహునిష్ట గల తెగలు ఎవరున్నారట పౌలు గారు కొనసాగేవాడు బహునిష్ట అంటే అర్థం ఏంటికి బహునిష్ట అంటే బాగా ఉన్మాద్ అన్నమాట అంతే బహునిష్ట గలవాడు అంటే బాగా ఉన్మాది అని అర్థం అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ భాషలో అతను అంతే అంటే బాగా మతానికి కట్టుబడిపోయాడు బహునిష్ట అంటే బాగా కట్టుబడిపోయి శ్రద్ధాశక్తులతో భయభక్తులతో ఆ పారంపర్యాచారాలన్నీ గైకుంటున్నవాడు కానీ అందులో ఏముందంటే ఈ మతం కోసం అవసరమైతే ఎవరినైనా చంపేయి అనేది ఉంది ఆ చంపేయి అనే భావనలో ఉన్నాడు ఆ భావనలో ఉండి జాలి దయాన్ని మరిచిపోయి ఎవరినైనా చంపటానికి వెనుకాడక ఒక క్రూర మృగంగా వ్యవహరిస్తున్నాడు ఒకనాటి ఆ పౌలు క్రూర మృగంలాగే వ్యవహరిస్తున్నాడు అతని హృదయంలో ఏ మార్పు సంభవించలేదు అతని హృదయంలో జాలి లేదు దయ లేదు ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారండి నిజంగా మత పిచ్చి పట్టిన వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారా జాలి దయ లేని వాళ్ళు ఉంటారా అంటే ఎందుకు ఉండరండి ఆ మార్గంలో ఉన్న స్త్రీలు పురుషులు ఎవరు కనబడితే వాళ్ళని చంపేసి చెరసాల్లో వేసేయడానికి పత్రికలు తీసుకున్నాడు అత్యంత క్రూరమైన స్వభావం ఆ మతం పుట్టించింది అతని నిష్ట పుట్టించింది చాలా నిష్టగా ఉన్నాను అని అనుకుంటున్నాడు కానీ అతను చాలా క్రూరుడిగా మారిపోతున్నాడు అన్న వాస్తవాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు ఆ మతంలో ఉండి అతను సాధించింది అదే అలానే ఏమైనా మంచిగా బ్రతికాడా ఆజ్ఞలు అనుసరించాడంటే ఏం లేదు నా అంత పాప ఎవడు ఉండడు అంటాడు మళ్ళీ మరి ఇంకెందుకు నీకు ఆ మతం నీకు ఏం ఉపయోగం ఉందా మతంలో ఒక పక్క నిష్టగా ఉంటాను అనుకుంటున్నాడు పౌలు ఒక పక్క పాపమ్మ అనకుండా బ్రతుకుతున్నాడు అన్ని పాపాలు చేస్తున్నాడు పాపులలో ప్రధాన పాపినైన నన్ను అంటాడు అతనే మళ్ళీ అతనే ఆ మాట చెప్పేది కూడా అతనే పాపుల్లో ప్రధాన పాపి అయినప్పుడు ఇంకా అతను చేసిన నిష్ఠ ఉందండి గుడ్డు మీరే చెప్పండి అతనే స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాడు పాపుల్లో నేను ప్రధాన పాపినని అది ఎప్పుడు ఆ మతంలో ఉన్నప్పుడే కదా పాపుల్లో ప్రధాన పాపి ఎప్పుడండి ఆ యోధ మతంలో ఉన్నప్పుడే యోధ మతంలో ఉన్నప్పుడు పాపుల్లో ప్రధాన పాపి అయితే ఈ నిష్ట ఎక్కడది మరి ఈ నిష్ ఈ నిష్టలో ఉండి నేను బహునిష్టాగరిష్ట సంపన్నుడను అని తనకు తానే సాక్ష్యమిచ్చుకుంటున్నాడు అయితే అతని గురించి అతను చెప్పుంటా అంటున్నాడు నేను పాపులలో ప్రధాన పాపిని నా శరీరంలో మంచిది ఏదియు నివసింపదని నేనెరుగుతును నా శరీరంలో మంచిది ఏదీ లేదు అతని గత జీవితం గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అతను చాలా భయంకరుడని అతను చాలా దుర్మార్గుడని అతను చాలా క్రూరుడని అతను సజ్జన ద్వేషుడని అసూయాపరుడని తన అవయవాల్ని అపవాది ఆయుధాలుగా మలుచుకొని దుర్నీతి సాధనాలుగా వాడుతున్నవాడని అతనే గ్రహించి నా శరీరమందు మంచిదేదియో నివసింపదని నేను ఎరుగుతును అని అతనే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అతని గత జీవితానికి సంబంధించి అదే గత జీవితానికి సంబంధించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అంటాడు బహునిష్ట గలవాడను అంటాడు నీ బ్రతుకులో పాప భీతి అనేది లేనప్పుడు పాపానికి వ్యతిరేకంగా ప్రతిక్షణం పోరాడాలి అన్న ఆలోచనే లేనప్పుడు నీ నిష్ట ఒక నిష్టేనా అది అసలు నిష్టేనా ఆ నిష్ట వల్ల ఏమైనా ప్రయోజనం ఉందా లేదు మతాలలో ఎక్కడ కూడా పాపానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాలన్న నియమాలు లేవు ఆ నియమాన్ని అనుక్షణం అనుసరించాలి అన్న భావాలు లేవు ఆ విధమైన భయము లేదు 
ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఒక నిరీక్షణ అంటూ ఉంటే కదా మతం ఎప్పుడు నిరీక్షణను పుట్టించదు మతం ఎప్పుడు మంట కలిగిస్తుంది అంతే మంట రాజేసి పోద్ది అంతే మతంలో నిరీక్షణ ఉండదు కావాలంటే మీరు గమనించండి మతంలో కొనసాగుతున్న వాళ్ళని చూడండి వాళ్ళకి ఏ నిరీక్షణ ఉండదు ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి నిరీక్షణ లేనివాడు మతంలో ఉన్నాడు నిరీక్షణ కలిగిన వాడు మార్గంలో ఉన్నాడు ఇదే తేడా రెండింటికి తేడా నిరీక్షణ లేనివాడు మతంలో ఉన్నవాడు వాడు ఎవడైనా సరే నిరీక్షణ కలిగినవాడు మార్గంలో ఉన్నాడు ఈ నిరీక్షణ లేనివాడికి నిరీక్షణ కలిగిన వాడికి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని మీరు గమనించగలిగితే నిరీక్షణ లేనివాడు ఎంత నిష్టాగరిష్ట సంపన్నుడైనప్పటికీ అతడు తన పాప జీవితాన్ని విడనాడని స్థితిలోనే ఉంటాడు అతడు ఆజ్ఞాతిక్రమంగా వ్యవహరిస్తూనే ఉంటాడు అతని జీవితంలో భయం ఉండదు భక్తి ఉండదు యథార్థత ఉండదు కేవలం ఒక ఆచార పద్ధతిలో తన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉంటాడు వాళ్ళకి జాలి దయ ఇలాంటివే ఉండవు వాళ్ళు ఎవరి మీద జాలి పడరు ఒకవేళ పైకి జాలి కలిగిన వాళ్ళుగా నటిస్తున్నప్పటికీ అవసరం అనుకున్నప్పుడు ఆ క్రూరత్వాన్ని కూడా బయటికి తెస్తారు ఆ క్రూరత్వాన్ని కూడా వెలుగులోనికి తీసుకొచ్చేస్తారు అది వాళ్ళ ఒరిజినల్ స్వభావం అది అప్పుడు వస్తుంది బయటికి అప్పటి వరకు దాక్కుని ఉంటుంది అప్పటి వరకు దాక్కునున్న ఒరిజినాలిటీ టక్ మన బయటకు వస్తుంది కార్లు ఎప్పుడు బయటకు ఉండవు పాముకి లోపలే ఉంటాయి కాటు వేయాలనుకున్నప్పుడే వాటిని ఏం చేస్తుంది బయటికి తెస్తుంది కాటు వేయక్కర్లేదు అనుకున్నంత వరకు ఆ కార్లు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉంటాయి లోపలే ఉంటాయి కాటు పడేటప్పుడు ఒక్కసారిగా ముందుకు వస్తాయి దింపేసి వెళ్ళిపోతాయి అది పాము యొక్క స్వభావం ఇది మతంలో ఉన్నవాడి యొక్క స్వభావం ఇప్పుడు పౌలు గారి జీవితాన్ని మనం చూస్తుంటే అతను మాట్లాడుతున్న మాటలను మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తుంటే అతనికి జాలి లేదు దయ లేదు క్రూరుడు భయంకరుడు అని మనకు అర్థమవుతుంది స్క్రీన్ మీద మీకు ఒక వార్తాపత్రికలో వచ్చినటువంటి వార్త మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను న్యూస్ పేపర్ కటింగ్ అది చూస్తున్నప్పుడు మత పిచ్చి పడితే ఎంత క్రూరంగా ఉంటారా అని అనిపిస్తుంది అసలు మనం అలాంటి సంఘటనలు ఎక్కడ చూడం కేవలం మత పిచ్చి పెట్టిన వాళ్ళు మాత్రమే అలాంటి భావాలు కలిగి ఉంటారు ఒకసారి స్క్రీన్ మీద మీరు ఆ న్యూస్ చూడండి పేపర్లో వచ్చినటువంటి ఆ వార్త చూడండి పేపర్లో వచ్చినటువంటి ఆ వార్త మీరు చూడగలిగితే స్క్రీన్ మీద కన్న బిడ్డ మాంసాన్ని తల్లితో తినిపించారు కన్న బిడ్డ మాంసాన్ని ఎవరితో తినిపించారట సొంత తల్లితో తినిపించారు ఎందుకు ఎవరు అనుకుంటున్నారు వీళ్ళు భక్తులే మహాభక్తులు వీళ్ళనే ఐఎస్ఐ ఏజెంట్స్ అంటారు ఐఎస్ ముష్కరుల కర్కష చర్య అని పెట్టాడు చూడండి చదువుతున్నాను చూడండి బాగ్దాద్ నరరూప రాక్షసు నరరూప రాక్షసులైన ఐఎస్ఐఎస్ ముష్కరులు కర్కశత్వానికి పరాకాష్ట ఇది లైంగిక బానిసగా నిర్బంధించిన ఓ యాజిడి మహిళకు మూడు రోజుల పాటు ఆహారం అందించకుండా కడుపు మార్చారట ఫస్ట్ చూడండి ఆమె ఆమెను వాళ్ళు లైంగిక బానిసగా బంధించారు ఆ విధంగా ఆమెను బాధించినటువంటి ఈ దుర్మార్గులు మూడు రోజుల పాటు ఆమెకు అన్నం పెట్టకుండా చేసేశారు మూడు రోజుల పాటు ఆమెకు అన్నం పెట్టకుండా చేసి తదుపరి ఆమె బిడ్డను చంపి ఆ బిడ్డ మాంసాన్నే వండి ఆకలితో అలమటిస్తున్న తల్లి దగ్గరికి తెస్తే నిజంగా ఏదో మాంసం అనుకుని అన్నంలో కలుపుకుని తినేసింది మూడు రోజుల నుంచి అన్నం లేదు కదా అయ్యో అన్నం పెట్టారన్న ఆశతో తినేసింది తినేసిన తర్వాత అప్పుడు వికటాటహాసం చేస్తూ చెప్పారు నువ్వు తిన్నది నీ బిడ్డ మాంసమే అని ఇందుకే వీళ్ళు ఎవరంటే మతం కోసం పోరాడే వాళ్ళు వాళ్ళు మతం కోసం దేవుడి కోసం పోరాడుతున్నారు వాళ్ళు ఐఎస్ఐఎస్ అంటే వాళ్ళు జిహాద్ అంటూ వాళ్ళ ప్రాణాలను కూడా అవసరమైతే తీసేసుకోవడానికి వెనకాడరు జిహాద్ పవిత్ర యుద్ధం పవిత్రమైన చావు వాళ్ళందరూ ఎవరంటే దైవభక్తులు వాళ్ళ దృష్టిలో వాళ్ళు దైవభక్తులు వాళ్ళ దృష్టిలో ఎంత ఘోరం అంటే వాళ్ళు చచ్చిపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారో తెలుసా వాళ్ళ దృష్టిలో వాళ్ళ దృష్టిలో చచ్చిపోతే వాళ్ళు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారట వాళ్ళు అలా చెప్పుకుంటారు కానీ వాళ్ళు నిజమైన ఇస్లాం వాళ్ళు కాదని ఇస్లాం సోదరులు చాలామందిని చాలామంది వాళ్ళని వ్యతిరేకిస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు మా వాళ్ళు కాదు అంటారు వాళ్ళు వీళ్ళని వ్యతిరేకిస్తూ వీళ్ళు మా వాళ్ళు కాదు వీళ్ళకి మాకు సంబంధం లేదు అని చెప్తూ ఉంటారు ఏదేమైనప్పటికీ 
వాళ్ళ ఉద్దేశాలు చూడండి వాళ్ళు నిజమైన మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళు కారు నిజమైన మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళు కారు కనుక ఒక మతాన్ని మత ప్రాతిపదికన దాన్ని కూడా సరిగా అర్థం చేసుకోకుండా మూర్ఖత్వంతో ముందుకెళుతూ జాలి దయ కరుణ అన్నింటికీ చరమగీతం పాడి వాటన్నిటికీ నీళ్ళు వదిలేసి అసలు చేయరాని కార్యాలు మృగాలు కూడా చెయ్యి కదండి అలాంటివి చేస్తాయా మృగం చేస్తాయండి అలాంటి పని మృగమే చేయటానికి సాహసించని అలాంటి నీచాతి నీచమైన పనులను వీళ్ళు జరిగిస్తున్నారంటే మీరు ఆలోచించండి ప్రియులారం మనిషి మన మనలాగే ఈ భూమి మీదకి వచ్చిన మనిషి ఎంత పైశాచికంగా మారిపోతున్నాడా అని అనిపించట్లేదు మనలాంటి రక్త మాంసాలు కలిగినటువంటి మనిషి దేవుని వలన భూమి మీదకు అడుగుపెట్టినటువంటి మనిషి ఎంత పైశాచికత్వంతో నిండిపోతున్నాడా అని అనిపించట్లేదు అనిపిస్తుంది కదా ఇలాంటి వాడే పౌలు కూడా ఒకప్పుడు బహు నిష్ట గలవాడని అంటున్నాడు భక్తి జీవితం అంటున్నాడు కానీ పాపాన్ని విడిచిపెట్టలేదు క్రూరత్వాన్ని విడిచిపెట్టలేదు జాలి లేదు దయ లేదు యథార్థత లేదు క్రూరుడుగా ఉన్నాడు నేను బాగా నిష్ట కలిగిన ఉన్నాడు మరో చోట చెప్తారు చూడండి గల తీలికి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చినలో కూడా సాక్ష్యం ఇస్తాడు నా పితరుల పారంపర్యాచారమందు విశేష ఆసక్తి గలవాడనై నా స్వజాతీయులలో నా సమాన వయస్కులైన అనేకుల కంటే యూదుల మతములో ఆధిక్యత నొంది తినని నా నడవడిని గూర్చి మీరు వింటిరి అంటాడు యూదుల మతంలోనట అతని సమాన వయస్కులందరికంటే నట ఆధిక్యత నొందాడట అలాగే ఆ పితరుల పారంపర్యాచారాలు ఉంటాయి కదా ఈ ఆచారాలు యూదుల ఆచారాలు ఈ యూదుల ఆచారాల్లో విశేషమైన ఆసక్తి కలిగిన వాడట అవన్నీ ఇతను ఇస్తున్నటువంటి సాక్ష్యాలు ప్రియులారా కానీ యథార్థత లేదండి ఇతనికి అందుకే ఇవన్నీ ఎరిగిన వాడే తన జీవితాన్ని తన జీవితం యొక్క పరమార్థాన్ని గ్రహించిన నాడు మతం మీద బాగా ద్వేషాన్ని విరక్తిని పెంచుకున్నాడు చీ అనిపించిందండి ఆ మతాన్ని వెనక్కి తిరిగి చూస్తుంటే తను ఏ మతంలో నుంచి అయితే వచ్చాడో యోధ మతం ఆ యోత మతాన్ని వెనక్కి తిరిగి చూస్తుంటే అసహ్యం అనిపించింది చి ఇదే నన్ను బాగు చేస్తుంది ఇదే నన్ను బాగు చేసేది ఈ మతం నన్ను బాగు చేసేది మతంలో ఏముంది బాగు చేయడానికి ఏమీ లేదు భయమే లేదు అక్కడ దైవభీతి లేదు ఎలా అయినా ఉండొచ్చు నేను ఎవరికి లెక్క చెప్పాల్సిన పని లేదు నేను వినే మాటలు కూడా అలాంటివే పోనీ ఏదైనా ఆచరిద్దాం అనుకుంటే ఆచరణలో కూడా ఏమంత పట్టు లేదు నేను వింటున్నట్టు నేను వినడానికి కానీ చదవడానికి కానీ అంత పట్టున్న పుస్తకాలు గ్రంథాలు లేవు అవి నాకు నీతిని నేర్పించలేదు యథార్థతను నేర్పించలేదు నిరీక్షణను పుట్టించలేదు అని అనుకున్నాడు ఎందుకంటే అప్పటికే ధర్మశాస్త్రాన్ని కలు కలుషితం చేసేసి యోధ మతాన్ని పుట్టించారు శరీర సంబంధమైన భావాలలోనికి ధర్మశాస్త్ర వచనాలను వక్రీకరించేశారు సో దానివల్ల ఇంకా అతనికి ప్రయోజనం ఉంది ఏ ప్రయోజనం లేదు మతంలో కొనసాగుతున్నాడు అంతే అప్పుడు అసహ్యం పుట్టిందండి అతనికి అసహ్యం పుట్టి ఈ మతం వల్ల నాకు ఏ ప్రయోజనం లేదని గ్రహించి సత్య మార్గంలోనికి అడుగుపెట్టాడు ఆ మార్గానికి ఉన్న పేరు జీవ మార్గం ఎవరైతే మతాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారో వాళ్ళు ప్రవేశించవలసింది జీవ మార్గంలోనికి దానికి మరో పేరు ఉంది అది నిత్య జీవ మార్గము అంటారు నిత్య జీవ మార్గము ఆ మాట కూడా మనం బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి చూడగలిగితే ప్రియులారు అపోస్తుల కార్యాలు అపోస్తుల కార్యాలు రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడు నుంచి జాగ్రత్తగా చూడండి నీవు నా ఆత్మను పాతాళములో విడిచిపెట్టవు ఇది కేవలం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి అనుకోకండి అందరికీ వర్తించేటువంటి మాటలే మొదటి తర్వాత మనకి మొదట ఆయనకి తర్వాత మనకి నీవు నా ఆత్మను పాతాళములో విడిచిపెట్టవు నీ పరిశుద్ధుని కుళ్ళు పట్టనీయవు ఇది మాత్రం ప్రభుకి చెప్పాడు ఆ తర్వాత అంటాడు నాకు జీవ మార్గములు తెలిపితివి అన్నాడు ఇది దావీదు ద్వారా వ్రాయించినటువంటి ప్రవచనం ప్రియులారా ఇందులో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఇంక్లూడ్ చేశాడు దావీదు గారి ద్వారా కీర్తనల గ్రంథంలో పదహారో కీర్తనలో వ్రాయబడినటువంటి ప్రవచనం ఇది ఇందులో నాకు జీవ మార్గములు తెలిపితివి అనే పదం కనబడుతుంది చూడండి 
అంటే మతంలో జీవం లేదని మతంలో జీవ మార్గం లేదని మనకు తెలియంది కాదు మీరు ఏ మతాన్నైనా మీరు పరీక్షించుకోవచ్చు అందులో జీవ మార్గం అనేది మనకు కానరాదు కానీ ఇక్కడ పర్టికులర్గా చెబుతున్నాడు జీవ మార్గములు నాకు తెలిపితివి అంటున్నాడు అంటే ఒక నిరీక్షణ ఉంది నా ఆత్మ పాతాళంలో విడిచిపెట్టబడదు నీ పరిశుద్ధుడిని నీవు కుళ్ళుపట్టనీయవు ఆ తదుపరి ఒక అద్భుతమైన అమూల్యమైన జీవితాన్ని మరణానంతరం నేను సంతరించుకోబోతున్నాను అది నేను పొందుకోబోతున్నాను దాని కొరకు ఎదురు చూడడంలోనే ఒక అద్భుతమైన ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాను దానికే నేను విశ్వాసము అని పేరు కూడా పెట్టాను విశ్వాసం అనున్నది నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజస్వరూపము సో దానికోసం నేను ఎదురు చూస్తూ నిరీక్షిస్తున్నాను దాన్నే విశ్వాసం అన్నాను ఇది మార్గం ఈ మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళకి అది బాగా అర్థమవుతుంది ఈ మార్గం ఒక మనిషిని దైవత్వంలోనికి నడిపించేది దేవుడు అదే కోరుకున్నాడు మనిషి రాక్షసత్వంలోనికి వెళ్ళిపోయాడు కనుక స్వార్థపరత్వంతో నిండిపోయాడు కనుక అజ్ఞానాంధకారులు కొట్టుమిట్టాడుతున్నాడు కనుక పౌలే విధంగా అయితే మతంలో నుంచి మార్గంలోనికి వచ్చాక జీవ మార్గాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత అతను పూర్తిగా మారిపోయాడు పూర్తిగా ఏం మారిందంటే వేషధారణ కాదు వస్త్రధారణ కాదు ఆహార నియమాలు కాదు నిద్రా నియమాలు కాదు వ్యాయామ నియమాలు కాదు ఏం మారయ్యా పౌలు గారి జీవితంలోనంటే అతని బ్రతుకు నియమావళి ఏమైపోయింది పూర్తిగా మారిపోయింది బ్రతుకు నియమావళి మారింది అతని నడవడిక మారిపోయింది అతని హృదయాంతరంగాలలో కొత్త కొత్త మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి అంతకు మునుపెన్నడూ లేని మార్పు అతని హృదయాన్ని ఆవరించింది ఎప్పుడైతే మతాన్ని విడనాడాడో ఒక స్వచ్ఛమైన జీవ మార్గంలోనికి అడుగు పెట్టాడు ఆ జీవ మార్గంలోనికి అడుగు పెట్టినప్పుడు గతంలో ఉన్నట్టుగా లేడు అది గమనించాలి మీరు గతంలో ఉన్నట్టుగా లేడండి గతంలో వేరే కానీ ఇప్పుడు అలా లేడు గతంలో వేరే విధమైన ఆలోచనలు కానీ ఇప్పుడు అలా లేవు గతానికి ఇప్పటికీ చాలా వ్యత్యాసం కనబడుతుంది ప్రియులారా అందుకే ప్రజలు కూడా ఆయన గురించి ఏం చెప్పుకున్నారు తెలుసా గలతీలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవై మూడు వచ్చిన ఇరవై రెండు నుంచి చూద్దాం క్రీస్తు నందున్న యోధయ సంఘముల వారికి నా ముఖ పరిచయం లేకుండా కానీ మునుపు మనలను హింస పెట్టినవాడు తాను పూర్వమందు పాడు చేయుచ్చు వచ్చిన మతమును పుట్టినట్ల విశ్వాసము అంటాడండి విశ్వాసమును ప్రకటించుచున్నాడన్న సంగతి మాత్రమే విని అంటాడు తాను పూర్వమందు ఏం చేశాడట దీన్ని పాడు చేశాడు పూర్వమందు ఏ మార్గాన్ని అయితే పాడు చేయాలనుకున్నాడో ఆ పూర్వమందు పాడు చేయాలనుకున్న మార్గంలోనే మరలా కొనసాగుతున్నాడు ఆ మార్గంలోనే నడుస్తున్నాడు ఆ మార్గాన్నే ప్రచురం చేస్తున్నాడు ఆ మార్గంలోనే అందరినీ నడవమని బోధిస్తున్నాడు ఆ మార్గం యొక్క విలువను సమాజానికి తెలియజేస్తున్నాడు ఇతని బ్రతుకే ఒక సాక్ష్యంగా కనబడుతుంది సమాజానికి అప్పుడు ఇతని జీవితమే ఒక సాక్ష్యంగా కనబడుతుంది వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే పూర్వమందు ఇతడు దోషకుడు హింసకుడు హానికరుడు పూర్వమందు ఇతడు పాడు చేయించి వచ్చిన విశ్వాసాన్ని ఇప్పుడు ఈయనే దగ్గర ఉండి ఏం చేస్తున్నాడు ప్రకటిస్తున్నాడు ఇదే విశ్వాసాన్ని ఇతడు పూర్వమందు పాడు చేశాడు పాడు చేయాలనుకున్నాడు కానీ ఇప్పుడు ఇదే విశ్వాసం కోసం రాజుల ముందు నిలబడుతున్నాడు ఇదే విశ్వాసం కోసం అధికారుల ముందు తల ఉంచుకుంటున్నాడు ఇదే విశ్వాసం కోసం ప్రజలందరి ఎదుట బాహాటంగా గళం విప్పుతున్నాడు ఇదే విశ్వాసం కోసం దెబ్బలు తింటున్నాడు ఇదే విశ్వాసం కోసం తిట్లు తింటున్నాడు ఇదే విశ్వాసం కోసం అవమానాలు ఎదుర్కొంటున్నాడు మతంలో నుండి మార్గంలోనికి నడిపించాలని ప్రయత్నపడుతున్నాడు చూసారా ఇతను ఒక మతంలో క్రూరుడుగా ఉండేవాడు అది అతనికి తెలుసు సో అతను బయటకు వచ్చి మీరు కూడా ఈ క్రూరత్వంలో నుంచి బయటికి రండి అంటున్నాడు దీన్ని మతమారిప్పిడి అనకూడదండి చాలామంది అంటారు మతమారిప్పిడి మతమారిప్పిడి అంటారండి మతమారిప్పిడి నన్ను అడిగితే క్రైస్తవ్యంలోనికి రావడం మతాన్ని మార్చటం కాదు మతాన్ని సమాధి చేయటం అర్థమవుతుందా 
క్రైస్తవ్యంలోనికి ఒక వ్యక్తి ప్రవేశిస్తున్నాడు అంటే మతం మారాడు అని అనకూడదు ప్రియులరా మతాన్ని సమాధి చేసేసాడు అనాలి ఎందుకంటే మతంలో నుంచి మతంలోకి వస్తే మతం మారిపోయి అతను మతంలో నుంచి మతంలోనికి రాలేదే విశ్వాసంలోనికి వచ్చాడు నిరీక్షణలోనికి వచ్చాడు అంటే అతని గత మతాన్ని ఏం చేశాడు సమాధి చేశాడు సో క్రైస్తవం అంటే మత నిర్మూలన లేక మత సమాధి క్రైస్తవ్యానికి రావడం అంటే మత సమాధి లేకపోతే మత నిర్మూలన అని చెప్పుకోవచ్చు అంతేగాని మత మార్పిడి అని చెప్పుకోకూడదు ఇప్పుడు పౌలు గారు తన మతాన్ని కప్పెట్టేశాడు సమాధి చేసేసాడు తన మతాన్నే కాదు ఈ లోకాన్నే సమాధి చేసేసాడు చాలామందికి తెలియదు కదా బాప్తీసం అంటే అర్థం ఏంటి సమాధి అంటే ఈ లోకానికి అప్పటి వరకు తెలిసిన వాడు సమాధి అయిపోతున్నాడు అంటే ఆ మతంలో బ్రతికిన మృగం అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ మృగాన్ని సమాధి చేసి ఆ మృగపు జీవితాన్ని కప్పెట్టి ఆ మృగంలా బ్రతికిన బ్రతుకుని అక్కడే కప్పెట్టేసి ఒక సరికొత్త జీవితంతో ఈ మార్గంలోని కడుగు పెడుతున్నాడు అది చాలా గొప్పది అది చాలా ఉన్నతమైనది అది చాలా చాలా గొప్పదైన నిరీక్షణను కలుగజేసేది అలాంటి స్థితిలోనికి ఇతను వచ్చాడు ఆ స్థితిలోనికి అందరిని రమ్మని పిలుస్తున్నాడు అందరూ అందులోనికే రావాలి రాజుల్ని సైతం అంటాడు రాజా నేను మాత్రమే కాదు ఇక్కడున్న మీరందరూ నా వలె ఉండకోరుతున్నాను అంటాడు రాజులే షాక్ అయిపోతారు ఏంటయ్య నువ్వు మాట్లాడేది మమ్మల్ని అందరూ కూడా రోమా మా రోమా మతంలో ఉన్న మేము మమ్మల్ని మతం మారిపోమంటావా మాది రోమా మతం అయ్యా మారిపోమంటావా మమ్మల్ని అయ్యా మీరు మాత్రమే కాదు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ మారిపోతే బాగుంటుంది మతంలో కాదు మతాన్ని కప్పెట్టి ఈ మహామార్గంలోనికి మతాన్ని సమాధి చేసి ఈ సరికొత్త మార్గంలోనికి మనం రావాలి మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాను మతంలో నిరీక్షణ లేదు ఈ మార్గంలో నిరీక్షణ ఉంది మతంలో పాపభీతి లేదు ఈ మార్గంలో పాపభీతి ఉంది మతంలో యథార్థత లేదు ఈ మార్గం యథార్థతను మాత్రమే బోధిస్తుంది మతంలో నీతి నియమాలు లేవు కానీ ఈ మార్గంలో నీతి ఉంది నియమం ఉంది మతానికి ఈ మార్గానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది ఇంకా గొప్ప విషయం ఏంటంటే మతంలో మార్గదర్శి లేడు కానీ మార్గములో మార్గదర్శి ఉన్నాడు ఆ మార్గదర్శిని బట్టే ఇది మార్గం అయింది గమనించాలి విషయాలు మతంలో త్యాగం లేదు కానీ మార్గంలో త్యాగం ఉంది మతంలో తన స్వార్థం తాను చూసుకోవటమే ఉంది ఎదుటివాడి కొరకు ఆలోచించటం లేదు కానీ మార్గంలో ఎదుటి వాని కొరకు ఆలోచించటం అనేది కూడా ఉంది మతంలో తన మేలు తానే చూసుకోవటం ఉంది మార్గంలో ఎదుటివాడి మేలు కొరకు ఆలోచించటం ఉంది మీరు గమనించాలి నిన్ను వలే నీ పొరుగు అని ప్రేమించు అని మార్గం చెబుతుంది నీ స్వార్థం కోసం ఎవరినైనా నాశనం గావించు అని మతం చెబుతుంది చూసారా ఎంత వ్యత్యాసం ఉందో ఎంత వ్యత్యాసం ఉందో చూడండి ఆకాశానికి భూమికి ఉన్నంత తేడా పూర్తి వ్యతిరేకం అండి మతానికి మార్గానికి చాలా వ్యతిరేకం ఉందండి అది గమనించిన వాళ్ళందరూ మతాన్ని సమాధి చేసి మార్గంలోకి వచ్చేశారు అది గమనించిన వాళ్ళందరూ ఇదే చేశారు అమ్మో మేము ఇంక అందులో ఉండలేము అది మాకు వద్దు ఆ భయానకమైన వాతావరణం మాకు వద్దు ఆ జాలినితనం మాకు వద్దు ఆ దయలేనితనం మాకు వద్దు ఆ యథార్థత లేని గుణం మాకు వద్దు ఆ పవిత్రత లేని దినాల గడపటం మాకు వద్దు ఆ పవిత్రత లేని దినాలు మాకు వద్దు సరికొత్త జీవితం మాకు కావాలి సరికొత్త ఆలోచనలతో మేము ముందడుగేయాలి అని అనుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ తమ మతాలకు సమాధి చేసి తమ మతాలని సమాధి చేసి నీటిలో సమాధి చేసి ఈ మార్గంలోనికి పరిగెత్తుకుని వచ్చారు అందుకే మీకు చూపిస్తున్నాను పౌలు గారి జీవితాన్ని క్లియర్ కట్గా చూపిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇది అద్దం లాంటిది కదా మనల్ని మనం సరిచూసుకోవాలి ఈ అద్దం ముందు 
ఈ అద్దం ముందు మనల్ని మనం సరిచూసుకున్నప్పుడు నేను ఆ మృగపు స్వభావాన్ని సమాధి చేసి ఆ మతతత్వపు సమా స్వభావాన్ని సమాధి చేసి ఈ యొక్క మార్గంలోనికి నేను ప్రవేశించగలిగానా లేదా అనేది మనం ఈ వాక్యం అనే అద్దం ముందు నిలబడి సరి చూసుకున్నప్పుడే మనకు అర్థమవుతుంది అలా సరిచూసుకుంటేనే ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది అలా సరిచూసుకోకపోతే మీకు ఒక క్లారిటీ రాదు ఎందుకంటే సాతాను చాలా తెలివైనవాడు ఎంత గొప్ప మార్గంలోనికి మనం వచ్చామా ఎంత గొప్ప మార్గంలోనికి మనం వచ్చామా ఈ మార్గంలో నుండి ఒక పిచ్చి మొలకను పుట్టించాడు దాన్నే చేదైన వీరు అన్నాడు పిచ్చి మొలక చేదైన వీరు పుట్టించి క్రైస్తవ మతాన్ని అలా పక్కన పెట్టుకున్నాడు డూప్లికేట్ అది నేను చాలాసార్లు చెప్తాను మీకు గమనించండి ఆ తేడా అని క్రీస్తు మార్గానికి క్రైస్తవ మతానికి చాలా తేడా ఉందండి ఈరోజు సమాజంలో క్రైస్తవ మతం కూడా ఉంది దాన్ని అలా చేసేసారు మనం ఏం చేయలేము ఇంకా దానికి అది సత్యానికి వ్యతిరేకంగా సాతాను స్థాపించింది సత్యానికి వ్యతిరేకంగా అందులో ఉన్న ఆచారాలు అందులో ఉన్న వ్యవహారాలు మనుషులు కల్పించిన పద్ధతులు అవన్నీ ఆ మతంలో కనబడతాయి కానీ క్రీస్తు మార్గంలో అవి లేవు బైబిల్లో లేవవి బైబిల్లో ఉన్నవన్నీ క్రీస్తు మార్గంలో ఉన్నవి బైబిల్లో లేనివన్నీ క్రైస్తవ మతంలో ఉన్నవి మళ్ళీ చూసారా సామెత చెప్తుంటారు రామేశ్వరం వెళ్ళినా శనేశ్వరం తప్పలేదని అక్కడ మతాన్ని సమాధి చేసి మళ్ళీ ఇంకో మతంలోకి వెళితే ఉపయోగం ఏముంది చెప్పండి ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా ఏ ఉపయోగం లేదు ఈరోజు ఈ తేడా తెలియక చాలామంది మతంలోంచి మతంలోకి వెళ్తున్నారు ప్రియులార మతంలోంచి మతంలోకి వెళ్ళకూడదు మతంలోంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మార్గంలోనికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు మీకు ఒక వీడియో చూపిస్తానండి నేను ఒక డ్యాన్స్ వీడియో చూపిస్తాను అందులో ఉన్నది ఎవరో మీరు చెప్పాలి నాకు అంతే మీకు అందరికీ ఇప్పుడు ఒక పజిల్ ఐ థింక్ ఇది ఒక ఎగ్జామ్ మీకు లేకపోతే ఇదొక క్వశ్చన్ అనుకోండి అంత పెద్ద పెద్ద పదాలు ఎందుకు లేండి మీకు అర్థమైపోయింది కదా సరే వీడియో చూడండి ఫస్ట్ వీళ్ళు ఎవరు క్రైస్తవులా కాదా ఎలా చెప్పగలిగారండి మీరు క్రైస్తవులు అన్నాళ్ళు దేని చూశారు అది బట్టలు చూశారు అక్కడ ఒక ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నాడు పోపు ఆయన చూశారు మీరు తెల్లబట్టలు వేసుకుని అంగి బాగా డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడు అమ్మాయిలతో చూడగానే మనకి ఏమనిపించిందంటే ఓ క్రైస్తవులు ఏదో భక్తి చేసుకుంటున్నారు అంతేనా క్రైస్తవులు ఏం చేసుకుంటున్నారు భక్త క్రైస్తవులు చేసుకునే భక్త అది ఇప్పుడు చెప్పండి క్రైస్తవ మతం ఉందా వాళ్ళు క్రైస్తవ మతానికి చెందిన వాళ్ళు గనుకనే ఈ మార్గంలో లేరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి క్రైస్తవ మతానికి క్రీస్తు మార్గానికి ఆకాశానికి భూమికి ఉన్నంత వ్యత్యాసం ఉంది అర్థమవుతుందా క్రైస్తవ మతానికి క్రీస్తు మార్గానికి అంత తేడా ఉంది ఇప్పుడు మీరు చూసింది క్రైస్తవ మతం యొక్క విశ్వరూపం ఇంకా అలాంటి రూపాయలు చాలా కనబడతాయి మనకి సమాజంలో కానీ క్రీస్తు మార్గం అలాంటిది కాదు క్రీస్తు మార్గంలో అలాంటివి లేవు వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు వాళ్ళ యొక్క విధానాలు ఇటువంటివి కావు దానివల్ల భక్తి జీవితం రాదు అది భక్తి కాదు సంఘంలో ఇలాంటి నృత్యాలు చేయటం వలన సంఘానికి కానీ సంఘ విశ్వాసులకు కానీ ఏమాత్రం ప్రయోజనం చేయకూడదు కానీ ఈరోజు ముఖ్యంగా ఇలాంటివి జరిగించే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా మత సంబంధులే క్రైస్తవ మతానికి తెర తీశారు ఎన్నో సిద్ధాంతాలు పుట్టించారు ఎన్నో ఆచారాలు పుట్టించారు ఎన్నో భయంకరమైన శాఖలుగా విడిపోయారు వాటిలో ఎన్నో కొత్త కొత్త ఆచారాలకు తెర తీశారు వాళ్ళ ఆలోచనలను పాడు చేసుకున్నారు అంటే ఇదంతా ఎవరి కార్యం అంటే సాతాని కార్యం సాతాని యొక్క ఆలోచన ఇది ఎందుకంటే వాడికి ఇష్టం లేదండి మతంలోనే ఉండాలి అందరూ మృగాలుగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు వాడు క్రూర మృగం కదా ఫస్ట్ ఫస్ట్ డే విన్నారు సెకండ్ డే కూడా మీరు విన్నారు వాడు క్రూర మృగం వాడి కింద అందరూ బతకాలని కోరుకుంటాడు వాడు అందరినీ కాటువేయాలనుకుంటున్నాడు వాడి వ్యభిచార మధ్యంలో అందరూ మత్తులైపోవాలనుకుంటున్నాడు ఆ క్రూర మరొకపు కాటుకు అందరూ బలి కావాలన్నదే వాడి యొక్క ఆలోచన మరి ఆలోచనలో ఉన్నవాడు ఎంతమంది మతాన్ని విడిచిపెట్టి మార్గంలోకి వచ్చేస్తుంటే వాడు హ్యాపీగా ఉండగలడా ఉండలేడు అందుకే క్రైస్తవ మతాన్ని పుట్టించేసాడు క్రైస్తవ మతం అంటాడు 
ఆ మతంలో కొనసాగండి మత సిద్ధాంతాలు మత ఆచారాలు భ్రష్టు పట్టించే సిద్ధాంతాలు భ్రష్టు పట్టించే ఆచారాలు భ్రష్టు పట్టించే వ్యవహారాలు ఇవన్నీ మతంలో బాగా అక్కడ నిరీక్షణ ఉండదు ఎందుకమ్మా నువ్వు క్రీస్తును వెంబడిస్తున్నావు అంటే నిరీక్షణ ఉండదు వాళ్ళకు కూడా ఇహ సంబంధమైన విషయాల కోసం ఈలోక సంబంధమైన అవసరాల కోసం సంతోషాల కోసం క్రీస్తును వెంబడించే గుంపుగా వాళ్ళు కనబడుతూ ఉంటారు ఏ ప్రయోజనం వాళ్ళకి చేకూరదు కేవలం వాళ్ళు లోక సంబంధులే భూ సంబంధమైన విషయాల మీదే మనసు పెడతారు కానీ బైబిల్ ఏం చెబుతుందంటే భూ సంబంధమైన విషయాల మీద మనస్సు పెట్టకుడి అంటుంది వాళ్ళు భూ సంబంధమైన విషయాల మీద మనస్సు పెడతారు దాని మీద దృష్టి కేంద్రీకరిస్తారు దాని మీద దృష్టి కేంద్రీకరించి బ్రతుకుతూ క్రైస్తవ మతంలో కొనసాగి చచ్చిపోతారు వాళ్ళకేమైనా ప్రయోజనం ఉంటుందా ఉండదు ప్రియులారా పోని ఈ విషయాన్ని చెప్తే వాళ్ళు ఏమైనా అర్థం చేసుకుంటారా అర్థం చేసుకోరు కక్ష కడతారు కక్ష కడతారు వాళ్ళకి నచ్చవి మాటలు అంటే ఏంటి మాది భక్తి కాదా మీదే భక్త మాది బైబిల్ కాదా మీదే బైబిలా మాకు దేవుడు కాదా మీకే దేవుడా అన్నట్టు వ్యవహరిస్తారు కానీ వాక్యంలో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూస్తున్నారో లేదా చేస్తున్నారో లేదా పరీక్షించుకోరు వారు ఏం వింటున్నారో జాగ్రత్తగా చూసుకోరు వారు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు వాక్య సంబంధమైనవా కావా కూడా చూడరు వాటికి వాక్యంలో బేస్ ఉందా లేదో కూడా పట్టించుకోరు ఎంత జాగ్రత్తగా వివరించి చెప్పినా మనసు పెట్టరు అయ్యో ఇది కాదు నాయన అది నాయన అంటే వినరు గుడ్డివారిగా మారిపోయి ఒక గుడ్డి పద్ధతిలో వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు కూడా లేకపోలేదు అబద్ధ ప్రవక్తల తాకిడి ఎక్కువైపోయేసరికి అబద్ధికుల తాకిడి వలన క్రైస్తవ మతం కూడా వేళ్ళునికిపోయింది ఈ క్రీస్తు మార్గంలోనే అదే అపోస్తలు చెప్పారు రాబోయే రోజుల్లో మేము బతుకుండగానే క్రూరమైన తోడేళ్లు మీలో ప్రవేశించినని మేము ఎరుగుదుము అంటారు ప్రియులారా కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా వేరియేషన్ గమనించాలి ఎక్కడైతే నిరీక్షణ ఉంటుందో ఎక్కడైతే నిరీక్షణ ఉంటుందో అది మార్గం ఎక్కడైతే నిరీక్షణ ఉండదో అది మతం ఎక్కడైతే నిరీక్షణకు సంబంధించిన విశ్వాసం ఉంటుందో అది మార్గం ఎక్కడైతే ఈ నిరీక్షణకు సంబంధించిన విశ్వాసం కానరాదో అది మతం ఇప్పుడు ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోండి మీరు మతంలో ఉన్నారో మార్గంలో ఉన్నారో మీకు అర్థమవుతుంది విశ్వాసం ఉందా లేదా నిరీక్షణ కలిగి బ్రతుకుతున్నారా లేదా నిరీక్షణ లేనివాడు భూ సంబంధి భూ సంబంధమైన విషయాల మీదే మనసు ఉంచుతాడు వాడికి పైనున్న వాటి మీద ఆలోచన ఉండదు ఎల్లప్పుడూ ఈ లోకం చుట్టూ లోక సంబంధమైన విషయాల చుట్టూ లోక సంబంధమైన ఆలోచనల చుట్టూ అరవై డెబ్బై ఏళ్ళ ఈ చిన్న జీవితం చుట్టూ వాడి ఆలోచనలు పరుగులు తీస్తూ ఉంటాయి అలా పరుగులు తీసే వాళ్ళు మీలో ఎవరైనా ఉన్నారా ఉంటే మీరు మత సంబంధులే మత శాఖలకు చెందిన వాళ్లే అలా కాకుండా మీలో ఒక నిరీక్షణ ఉండి మీలో ప్రభువు కొరకైన తృష్ణ తపన ఉండి వాక్యాన్ని నేర్చుకోవాలనే ఆలోచన దాని ప్రకారంగా ప్రవర్తించాలనే ఆలోచన పరలోకం అనే ఒక మహాలోకం ఉందని మృతులకు పునరుద్ధానము ఉందండి ఆయన మన ఆత్మలను మహిమ దేహాలలోనికి పంపించి మరో లోకానికి తీసుకుని పోబోతున్నాడని ఆ జీవ మార్గములోనికి నితిజీవంలోనికి నితిజీవ మార్గం కదా ఇది ఆ నితిజీవంలోనికి మనల్ని నడిపించబోతున్నాడని వీటన్నిటి కొరకే నేను బ్రతుకుతున్నాను నాకు వేరే ఆలోచన లేదు నా గురి అదే నేను గురి వద్దకే పరిగెత్తున్నాను నా మట్టుకైతే బ్రతకటం దానికోసమే ఆక్రీస్తూ అలా జీవించడం కోసమే చనిపోయిన తర్వాత నాకు లాభం ఉందని నేను గ్రహించాను అందుకే చావైతే లాభం అంటున్నాను నిరీక్షణలో ఉన్నవాడి ఆలోచనలు ఈ విధంగా ఉంటాయి వాడు మత సంబంధి కాదు గమనించండి ప్రియులారా వాడు మార్గంలో ఉన్నాడు అచ్చంగా పౌలు లాంటివాడు అచ్చంగా అపోస్తులు లాంటివాడు అచ్చంగా ప్రారంభ సంఘ క్రైస్తవుల లాంటివాడు వాళ్ళ ఆలోచనలకు వీళ్ళ ఆలోచనలకు ఏమాత్రం తేడా ఉండకుండా వాళ్ళ విశ్వాస ప్రమాణాన్ని గైకుంటూ అదే విశ్వాస జీవితాన్ని జీవించడానికి ఎవడైతే ముందడుగు వేస్తున్నాడో వాడు మతంలో లేడు పిల్లరా 
బైబిల్ దగ్గర పెట్టుకుని భక్తుల జీవితాలు చదువుతూ ఇలాంటి వీడియోలు ఒక నాలుగు చూసామనుకోండి ఎక్కడైనా కనీసం ఎక్కడైనా ఒక్క చోటైనా పుత్తు కుదురుతుందండి వాళ్ళకే వీళ్ళకి చెప్పండి మీరే చెప్పండి బైబిల్లోని భక్తుల జీవితాలకి తెర మీద మనకు కనబడుతున్న ఈ భక్తుల జీవితాలకి ఎక్కడైనా పొత్తు కుదురుతుందంటారా కుదరదండి వాళ్ళు నిరీక్షణ కలిగి జీవించారు వాళ్ళు మార్గంలోనికి వచ్చేసారు మతాన్ని సమాధి చేసి వచ్చారు వీళ్ళు ఒక పెట్టిలో నుంచి ఇంకో పెట్టిలోకి మారారు అంతే మతాన్ని సమాధి చేయాల ఒక పెట్టిలో నుండి ఇంకో పెట్టిలోనికి మారారు ఒక అజ్ఞానంలో నుండి ఇంకొక అజ్ఞానంలోనికి మారారు చూసారా ఏ రాయి అయితే ఏముందండి పళ్ళు ఓడగొట్టుకోవడానికి అన్నట్టు కాటేర్రాయి పక్కన పెట్టి కంకర్రాయి తీసుకున్నట్టు కంకర్రాయి పక్కన పెట్టి కాటేర్రాయి తీసుకున్నట్టు ఏ రాయి అయితే ఏముందండి ఊడేది పళ్ళే కదా మతంలో నుంచి మతంలోనికి రావడం వల్ల ఏ ప్రయోజనం లేదు ఇలా మతంలో నుంచి మతంలోనికి వచ్చిన వాళ్ళే దౌర్భాగ్యులు చాలామంది రోజు యథార్థత లేకుండా సరైన విశ్వాస జీవితం లేకుండా ఐక్యత లేకుండా సహోదర ప్రేమ లేకుండా ఎవరికి నచ్చినట్టుగా వాడు బ్రతుకుతూ ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వాడు తిరుగుతూ ఎవరికి నచ్చిన మార్గాల్లో వాడు వెళ్ళిపోతూ ఒకే క్రీస్తు వారం అని చెప్పుకుంటూ మొక్క మొక్కలు అయిపోయిన చెత్త బ్రతుకులు బ్రతుకుతున్నారు ఇక్కడ వేసే వ్యాసం ఇక్కడ అక్కడ వేసే వ్యాసం అక్కడ ఇక్కడున్న కాసేపు ఒకలాటి జీవితం ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరోలాటి జీవితం ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఒక విధమైన ఆలోచన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరో విధమైన ఆలోచన ఇది మృక తత్వం కాదా ఏది నువ్వు మతంలోనే ఉన్నావు కదా ఇంకా ఈరోజు క్రైస్తవ్యాన్ని చూసి బాధపడుతుంటాను అందుకే వీళ్ళు ఏంటి వీళ్ళ ఆలోచనలు ఏంటి చెప్తే అర్థం చేసుకోరు వినరు బ్రతిమలాడి చెప్పినా వినరు గద్దించి చెప్పినా వినరు విడమరిచి చెప్పినా వినరు మర్మంగా చెప్పినా వినరు ఇంకా మన కర్మ అనుకోవాలి అంతే వీళ్ళకి ఎందుకండి అర్థం కావట్లేదు ఇంత లోతైన సత్యం ఉంది కదా మీరు మోసపోతున్నారు మీరు మత సంబంధమైన వ్యవహారాల్లో చిక్కుకుపోతున్నారు అవన్నీ వాస్తవాలు కావు మిమ్మల్ని ఎవరో దారి తప్పిస్తున్నారు అవి కావు మన బైబిల్ నేర్పిస్తున్నవి వేరే ఉన్నాయని చెప్తే అర్థం చేసుకునేంతటి స్థాయి వీళ్ళకి లేదు చాలామందికి లేదు కాబట్టి ప్రియులరా ఈ చల్లని వాతావరణంలో దేవుడు సూటిగా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆ భావాలు మనలోనికి రావాలండి మతంలో నుంచి బయటకు వచ్చిన వాడు ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు అపోస్తుల కార్యాలు ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యాలు ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం ఆరోచన నుంచి చూద్దాం అపోస్తుల కార్యాలు ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం ఆరోచన ఇప్పుడైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగ్దానము విషయమైన నిరీక్షణను గూర్చి నేను విమర్శింపబడుటకు నిలిచి ఉన్నాను అన్నాడు చూడండి ఒక నిరీక్షణ ఉంది ఆ నిరీక్షణ గురించే నేను విమర్శింపబడ్డానికి నిలబడ్డాను నేను మార్గంలోకి వచ్చింది ఆ నిరీక్షణతోనే మన పన్నెండు గోత్రముల వారు ఎడతెగక దివారాత్రులు దేవుని సేవించు ఆ వాగ్దానం పొందుదుమని నిరీక్షించున్నారు ఎదురు చూస్తున్నారట ఆ వాగ్దానం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఓ రాజా ఈ నిరీక్షణ విషయమే యూదులు నా మీద నేరం మోపి ఉన్నారు ఈ నిరీక్షణ విషయమే యూదులు నా మీద నేరం మోపి ఉన్నారు దేవుడు మృతులను లేపునను సంగతి గమనించాలి దేవుడు మృతులను లేపుతాడు అనే సంగతి నమ్మ తగనిదని మీ రేల ఎంచుచున్నారు అది నచ్చలేదు వాళ్ళకి మతంలో వాళ్ళకి మతంలో వాళ్ళందరూ ఏమంటున్నారంటే ఏంటి దేవుడు మృతులను లేపుతాడా అని అడుగుతున్నారు ఈ మార్గంలోకి వచ్చి నిరీక్షిస్తున్నవాడు ఏమంటున్నాడు అంటే అవును దేవుడు మృతులను లేపుతాడు మృతులమైన తర్వాత మట్టిలోకి వెళ్ళిపోయిన తరువాత మట్టికి చేరిపోయిన తరువాత మట్టి నుండి మరలా తిరిగి లేపగలిగే సమర్థుడు దేవుడు దానికి రుజువు చూపించాడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఆయన మట్టి నుండి మూడవ దినాన తిరిగి లేచాడు సమాధిని గెలిచి తిరిగి లేచాడు మహిమ దేహంతో అదే దేహాన్ని దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు ఇది నమ్మాలి నమ్మి తేరాలి ఇది మా నిరీక్షణ మతములో అది లేదు మార్గములో మాత్రమే ఇది ఉంది దానికోసం ఎంత దూరమైనా వెళ్తానని నిలబడ్డాడండి ఎంత దూరమైనా సరే వాదనకు నిలబడ్డాడు 
రాజు ఎదుట నిలబడ్డాడు అధికారులు ఎదుట నిలబడ్డాడు సత్యం వాళ్ళకి తెలియజేయటానికి ఎంత సాహసానికైనా ఒడిగట్టాడు చివరికి అతని ప్రాణాలు పోగొట్టుకోవడానికి కూడా వెనుకాడలేదు అతని ప్రాణం పోతుందన్న భయం కూడా అతనిలో లేదు అలా భయము లేని వాడై ఈ మార్గంలో నిలిచాడు ఒకప్పటి మతఛాందసవాది ఒకప్పటి మతఛాందసవాది ఒకప్పటి మతోన్మాది ఈరోజు ఏమంటున్నాడు తెలుసా నిరీక్షణ కలిగి నేను బ్రతకాలి ఆ నిరీక్షణ దేవుడు మృతులను లేపుతాడు అనే దానిలో ఉంది అన్నాడు పిల్లర మరి మీ అందరికీ నిరీక్షణ ఉందా ఇప్పుడు పౌలు ఎంత ఖచ్చితంగా గట్టిగా అయితే మాట్లాడుతున్నాడో క్రైస్తవులారా నేను మిమ్మల్ని అందరినీ అడుగుతున్నాను మీకు నిరీక్షణ ఉందా మృతుల పునరుద్ధానం జరగబోతుందని మట్టిలోనికి మీరు వెళ్ళిపోబోతున్నారని ఆ మట్టిలో నుండి ఆయన రెండవ రాకడలో మీరు తిరిగి లేపబడతారని మృతులు మరలా బయటకు వస్తారని ఆయన రెండవ రాకడ జరగబోతుందని దానికోసం మనం ఎదురు చూస్తున్నామని ఆ తదుపరి మన జీవితాలు మారిపోబోతున్నాయని ఇప్పట్లా ఉండవని ఇప్పట్లా ఉండవు మన జీవితాలు మారిపోబోతున్నాయని ఎంతమంది వ్యతిరేకించినా ఈ సత్యం మీద నేను కడవరకు నమ్మకంగా నిలబడతాను అని ఎంతమంది అపహసించినా ఎంతమంది అవమానించినా ఇది సత్యము ఇందులో ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గేది లేదని మీ హృదయం సాక్ష్యమిస్తుందా మీ హృదయం సాక్ష్యమిస్తుందా ఒకవేళ సాక్ష్యం ఇవ్వకపోతే మీరు మార్గములు నిలిచి ఉన్నవారు కారు సాక్ష్యమిస్తే మీరు ఈ మార్గములు నిలిచి ఉన్నవారు ఒకసారి మీ హృదయాన్ని అడుగుతారా ఒకసారి మీ మనస్సాక్షిని ప్రశ్నించుకుంటారా ప్రశ్నించుకోండి అడగండి మీ హృదయాన్ని మీలో ఏ విశ్వాసం ఉందో లేదో పరీక్షించుకోండి మీ మనస్సాక్షిని మీలో ఈ విశ్వాసం వసిస్తుందో లేదో అది మీలో వసించకపోతే మీరు ఇంకా మత సంబంధులుగానే ఉన్నట్టు లెక్క అది మీలో వసిస్తే మీరు ఆయన మహా గొప్పదైన జీవమార్గంలోనికి అడుగు పెట్టినట్టు లెక్క ఆ జీవమార్గం విలువ అర్థమైతే ఈ మతాల వైపు ఎన్నడూ చూడరు చూడలేరు మతాల వైపు చూస్తూ ఉన్నంతకాలం ఆ జీవమార్గం విలువ అర్థం కాదు రేపు ముగింపు దినం మరిన్ని మహాజ్ఞాన సంగతులు దైవ గ్రంథంలో నుండి నేర్చుకుందాం త్వరపడి రండి సిద్ధపడి రండి అని కులం వెంట పెట్టుకుని రండి తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం క్రీస్తునంద మమ్మల్ని అధికముగా ప్రేమించిన మా కన్న తండ్రి దయగలిగిన మా దేవ ఇంతవరకు విలువైన మీ జ్ఞాన సంగతులు దైవ గ్రంథంలో నుండి వినటానికి తండ్రి మీరు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ సమయాన్ని బట్టి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి ప్రవ్వా మమ్మల్ని బలపరచండి మీ చిత్త వృత్తి ఎందు నూతనపరచండి విత్తబడిన వాక్యం మీ పిల్లల హృదయాల్లో ఫలింప చేయండి తండ్రి దుష్టుడు ఎత్తుకుని పోకుండా కాపాడుకోగలిగే శక్తి సామర్థ్యాలు ప్రసాదించండి నాలుగు దినాల పాటు నిరంతరాయంగా ఎన్నో విలువైన సంగతులు నేర్చుకోవడానికి మీరు మాకు సహాయం చేశారు రేపు ముగింపు దినం ముగింపు మాటలుగా అనేకమైన విషయాలు మాతో మాట్లాడతారని ఆశిస్తూ తండ్రి మమ్మల్ని మీకు మరింత దగ్గర చేసుకుంటూ మీ సహవాసంలో మమ్మల్ని వృద్ధి చేస్తారని కోరుతున్నంత కోరుకుంటున్నాను తండ్రి దయగలిగిన మా దేవ మీ పిల్లల్ని బలపరచమని రేపటి దినాన మమ్మల్ని అందరినీ మీ కుమారుని రాకడ ఆలస్యం అయితే సమకూర్చమని కష్టపడుతున్న ప్రతి బిడ్డను జ్ఞాపకం చేసుకోమని అలాగే ఈ మీటింగ్ నిమిత్తం తండ్రి ఎవరైతే మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వకంగా సహకరించారో తమ కష్టార్జితాన్ని సమర్పించి ఇంత గొప్ప కార్యక్రమాన్ని జరిగిస్తున్నారు వారిని వారి కుటుంబాలను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోమని వారికి కావాల్సిన సమస్తాన్ని సమకూర్చమని మీ పిల్లల కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని అనుగ్రహించమని త్వరలో మా కొరకు రాని ఉన్న ప్రభువును మా ప్రియ రక్షకుడైన క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామంలో ఈ ప్రార్థన మనవులు అడిగి వేడుకొనిచున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు ప్రభవం 
గగనం భువనం సకలం నీవే జగతిని నడిపే జ్యోతివి నీవే సమరం అమరం సర్వము నీవే అన్ని నామాలు ప్రణమిల్లే సర్వోన్నత నామం నీవే సర్వోన్నత నామం నీవే సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి వాకిట నిలిచియున్నాడు జనములందరికి ఫలమిచ్చుటకు తీర్పు తీర్చబోతున్నాడు సర్వలోక న్యాయాధిపతి వాకిట నిలిచియున్నాడు జనములందరికి ఫలమిచ్చుటకు తీర్పు తీర్చబోతున్నాడు వేల దూతలతో బూర ధ్వనులతో మేఘ మండలము పైన గోత్రపు కదవ సింహముతో కదలి వస్తుంది సేన క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షం కావాలందరూ క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షం కావాలందరూ